యహోశ్వ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం యహోశ్వ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనము నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను కదా నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము దిగులు పడకము జడియకము నీవు నడుచు మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడుగా ఉండును ఎందుకు దిగులు పడతాడు ఏంటి మీ దిగులు అని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా అసలు దిగులు అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే కలిగిన ఒక బాధను కలిగిన ఒక నష్టాన్ని వచ్చిన ఒక కష్టాన్ని కూర్చొని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే అదేమవుద్దనమాట దిగులైపోతుంది ఎన్ని రకాలైన దిగులు ఉన్నాయో మీరు చెప్తే నేను ఈ రాత్రి విందామనుకుంటున్నాను ఏంటండి అప్పుల బాధ అంట అప్పుల గురించి ఆలోచించకుండా అప్పుల నుంచి నిన్ను విడిపించగలగ దేవుని గురించి ఆలోచించు ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటే అది దిగులవుతుంది ఆ విషయాన్ని దేవుని వాక్యానికి అనునయించి ధ్యానిస్తూ ఉంటే అది ధ్యానం అవుతుంది నీ దిగులకు విరుగుడు ఏంటంటే దేవుని వాక్యము యొక్క ధ్యానం కాబట్టి మీకు దిగులు కలిగినప్పుడు ఆ విషయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో ఉంచి ప్రార్థించండి ధ్యానించండి వాక్యానికి అనునయించండి అప్పుడు ఆ దిగుల నుండి మీరు విడుదల పొందుతారు ఇంకొక రెండు దిగుళ్ళు మాత్రం చెప్పండి బిడ్డల భవిష్యత్తు ఉద్యోగం పెళ్ళిళ్ళు వ్యాధులు మరణ భయం బో క్లైమాక్స్కి వెళ్ళిపోయింది చూడండి చాలామంది తల్లిదండ్రులకు దిగులు నా బిడ్డలు ఏమైపోతారు నా బిడ్డలు ఏమైపోతారు నిజంగా ఒక వ్యక్తి తన బిడ్డలను ప్రయోజకుడిగా చేయకపోతే వాడు బతికే వృధా అనుకుంటాను నేను ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని ద ద ద ఫేమ్ కానీ ద గ్రేట్నెస్ కానీ ద గొప్పతనము అతను ఏ రీతిగా తన బిడ్డల్ని పెంచి గొప్పవారిని చేశారు అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టడమో లేక కోట్ల ఆస్తి సంపాదించి చావటమో ఇది గొప్పతనం కాదండి ఒక నిజమైన క్రైస్తవ కుటుంబంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము మన బిడ్డల మీద ఉండాలి బిడ్డల భవిష్యత్తు గురించిన దిగులు ఈ రోజున చాలామంది తల్లిదండ్రుల్ని బాధపడుతుంది అనేక మంది బిడ్డలు యవ్వన కాలంలోనికి ప్రవేశించగానే మన చేతికి అందకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు దాని గురించి చాలా దిగులు పడుతూ ఉన్నారు మీ ఇట్ ఈస్ టూ లేట్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే నీ బిడ్డలు యవ్వన కాలంలో నీకు లూబడాలంటే నీ బిడ్డల భవిష్యత్తులో ఆశీర్వదించబడాలంటే వారు జన్మించినప్పుడే వారి కోసం ప్రార్థించటం నేర్చుకోవాలి వారు నీ చేతుల్లో నువ్వు ఎటు ఉంచితే అటు ఎటు కూర్చోబెడితే అలా అటు ఏం చెబితే అది చెప్పినట్టు వింటున్నప్పుడే వారిని దేవుని వాక్యానుసారంగా నీవు పెంచాలి చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఈ రోజుల్లో బిడ్డల కోసం ఎంత త్యాగం చేస్తారంటే వాళ్ళకు ఉన్నా లేకపోయినా బిడ్డలకు విలువైన బట్టలు కొంటారు మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లో ఎంత డొనేషన్ అండి ఎల్కేజీకి ఎంబీబీఎస్ కూడా ఒకప్పుడు ఆ డొనేషన్ ఉండేది కాదు నన్ను కాకినాడ రంగరాయ మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ చేద్దామని మా నాన్నగారు అనుకున్నప్పుడు పదివేల రూపాయలు డొనేషన్ కట్టాలరా కట్టి చదివిస్తానన్నారు అంతలో ఒక ప్రభు రక్షించాడు అనుకోండి ఈ రోజున ఎల్కేజీ స్టూడెంట్కి ముప్పై వేల రూపాయల డొనేషన్ అంట అయినా సరే తల్లిదండ్రులు కూలి పని చేసేనా కష్ట చేసేనా అప్పు చేసేనా బిడ్డల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి మంచి బట్టలు కొనాలి మంచి ఆహారం పెట్టాలి మంచిదే శరీర అవసరతలు తీర్చాలి మనసుకు అవసరమైన విద్యాభ్యాసాలు నేర్పించాలి కానీ మనం మర్చిపోతున్నాం మన బిడ్డలకు కూడా ఆత్మ ఉన్నది ఆ బిడ్డలకు దేవుని వాక్య బోధన చిన్నప్పటి నుంచి చేయాలి సమూహాలను పెంచి దేవుని మందిరంలో వదిలిపెట్టి వాళ్ళు అమ్మ వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన ఏడవలేదు వెంటబడతాననలేదు మందిరంలో పరిచర్య చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు కారణం ఆ రీతిగా ఆ తల్లి పెంచి పెద్ద చేసి తెచ్చి దేవుని సన్నిధికి అప్పచెప్పింది బాలుడు నడవలసిన త్రోవ వానికి నేర్పము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దానిలో నుండి తొలగిపోడు నీ పిల్లల గురించి చింతించడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి భయపడటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు కానీ నీకు తోడై ఉన్న ప్రభు నీ బిడలను ఆశీర్వదిస్తాడు అని విశ్వసించి నీ బిడలను చిన్న వయసులో నుంచి వాక్యముతో పెంచితే వాక్యానుసారంగా పెంచితే బిడలను ప్రేమతో పెంచితే 
బిడ్డలకు శరీర అవసరతలే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక అవసరత ఉందని గుర్తించి నీ చిన్న బిడ్డలకు ప్రార్థించటం వాక్యం పఠించటం అభ్యాసం చేస్తే వారు పెద్దవారైనప్పుడు గొప్పవారు అవుతారు మీ బిడ్డలను కొట్టి మార్చాలని ప్రయత్నించొద్దు మీరు కొట్టే కొలది మరింత మొండోళ్ళు అయిపోతారు మీరు తిట్టి వాళ్ళని సరిచేద్దామనుకోలేదు మీరు తిట్టే కొలది మీరు గద్దించండి బుద్ధి చెప్పండి తిట్టొద్దు చస్తావరా నాశనం అయిపోతావరా అడుక్కు తింటావరా ఏం దీవెనండి పేరెంట్స్ ఇచ్చేవి పిల్లలకు అవి అలాంటి తిట్టలు తిట్టకండి నాయన తప్పు నాయన ఇది చేయకయ్యా ఇది దేవునికి ఇష్టం లేదు నాయన దేవుని యొక్క కోపని మీదకి వస్తుందయ్యా ప్లీజ్ దయచేసి దేవునికి లోబడయ్యా దేవునికి నీ హృదయం ఇచ్చుకోయ్యా నీ శరీరం దేవుని ఆలయమయ్యా నీ ఆత్మ దేవుడు ఇచ్చిన వరమయ్యా అని చెప్పండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రభు నిన్ను క్షమిస్తాడయ్యా నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ క్షమిస్తాడు దిగులు పడకు ప్రభు నీకు మారు మనిషి ఇస్తాడు క్రొత్త జీవితం ఇస్తాడు తెలియక చేసావో తెలిసి చేసావో ఇంతవరకు చేసిన తప్పులు ఒప్పుకో ఇప్పుడైనా జీవితం దిద్దుకో అని బుద్ధిమతులు చెప్పండి మీ పిల్లలకు కావాలంటే కానీ దూషించొద్దు దిగులు పడద్దు మీ బిడ్డలను దేవుని చేతులకు అప్పగించండి పెరిగిపోయిన బిడ్డలు యవనస్తులైన బిడ్డలను మనం పెంచలేము ఇక వాళ్ళని దేవునికి అప్పచెప్పటం మాత్రం మనం చేయగలం అగస్టిన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు భయంకరంగా వ్యభిచార కార్యాలకు చోటిచ్చాడు ఆ తల్లి మోనిక ఎంతో ప్రార్థనా పర్వాలు ఆమె మొక్కుకుంది ప్రభు నాకు బిడ్డనిస్తే నీ సేవకిస్తానని ఆ బిడ్డను దేవుడు ఇచ్చాడు ఆమె చెబుతూనే ఉంది నాయన నిన్ను సేవకు సమర్పించుకోనంటే నువ్వే వర్తి విన్నాను సేవకు సమర్పించుకోవడానికి నా ఇష్టమని తిరుగుతా ఉన్నాడు పెద్దడైపోయాడు జీవితం నాశనం అయిపోతుంది కానీ ఆ తల్లి కన్నీటితో విడివా కాక ఆ కుమారుడి కోసం ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టింది మూడు సంవత్సరాలు మనమైతేనా మూడు రోజులు ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభా నా కొడుకును మార్చు నాయన మార్చు నాయన మార్చు నాయన మార్చు నాయన ఈడు మారట ప్రభా ఈడు ఎందుకు మారుతాడు ముందే నువ్వే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసుకుంటున్నావు కానీ విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చే వరకు ప్రార్థించండి తప్పక దేవుడు జవాబిస్తాడు ఆ తల్లి మూడు సంవత్సరాల కన్నీటి ప్రార్థన తర్వాత అద్భుతంగా ఎవడొస్తుడు రక్షించబడ్డాడు ఆ తర్వాత గొప్ప పరిశుద్ధుడైన అగస్టిన్ అని పేరు అతనికి వచ్చింది ఆ తర్వాత అతను చెప్పిన సాక్ష్యం ఏంటంటే నా తల్లి యొక్క కన్నీటి ప్రవాహంలో నేను దేవుని రాజ్యంలోనికి కొట్టుకొని వచ్చాను అన్నాడు ఏంటండి నా తల్లి యొక్క కన్నీటి ప్రవాహంలో సాతాను కబంధ హస్తాల్లో నుంచి పాపపు ఊబిలో నుంచి ఆ కన్నీటి ప్రార్థన ప్రవాహంలో దేవుని రాజ్యంలోనికి నేను కొట్టుకొని వచ్చాను అన్నాడు మేము చాలాసార్లు టీవీలో చెప్తుంటాను మీ మారని బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థన చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాం వారి పేర్లు మాకు పంపించండి వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తామని అలాగే మేము చేస్తూ ఉన్నాం అనేక సార్లు మాకు తిరిగి జవాబులు వస్తున్నాయి మీరు చేసిన ప్రార్థన తర్వాత అద్భుతంగా నా నా కుమారుడులో కుమార్తెలు మార్పు వచ్చింది రక్షించబడ్డారు ఇంతకుముందు వాక్యం వినమంటే వినేవాళ్ళు కాదు చర్చికి రమ్మంటే వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు దేవుని సడలో వచ్చి కూర్చుంటున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బిడ్డల పెళ్ళిళ్ళు అన్నారు ఎప్పుడైతే ఒక బిడ్డ దేవుని చిత్తంలో సెట్ అవుతాడో ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ టుగెదర్ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో రక్షణ లేని మొలాన యవనస్తుడు తను దేవునికి సమర్పించుకోని మొలాన తన జీవితంలో ఉద్యోగంలో రాణించడు చదువులో రాణించడు వివాహ జీవితంలో స సక్సెస్ ఉండదు వ్యాపారంలో ఆశీర్వదించబడదు జీవితంలో నెమ్మది ఉండదు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం నీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను ఈ విషయం ఒక్క జైపాలను మాత్రమే కాదు ఇక్కడ కూర్చున్న మన కూడా మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన ఎరుగును నన్ను నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నా ప్రభు ఎరుగును అని విశ్వసించిన వారు అల్లులో చెప్పండి మనం బజార్కి వెళ్తామండి వంట పాత్రలు కొనటానికి మరి వెళ్తున్నారో లేదో సహోదరులు ఇప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ గరిటలు కొంటారు కదా సాంబార్ గరిటె వేరు దోశ గరిటె వేరు అన్నం గరిటె వేరు కదా అవి కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గరిట్లన్నీ చూస్తారు సైజులన్నీ ఏం తీసుకుంటారు మీరు మీకు ఏది కావాలో అది తీసుకుంటారు తీసుకొని చక్క షోకేసులో పెట్టి తాళమేస్తారు ఏం చేస్తారండి వాడుకుంటారు యేసు ప్రభు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కొరకు ఎందుకు వాడుకుంటాడు హస్తంలా వాడుకుంటాడో అట్లకాళ్ళలా వాడుకుంటాడో సాంబారు గరిటలా వాడుకుంటాడో చీపిరి కట్టలా వాడుకుంటాడో సుత్తిలా వాడుకుంటాడో రంపంలా వాడుకుంటాడో సిజర్స్లా వాడుకుంటాడో ఆయనకి చాలా పనులు ఉన్నాయి చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి చాలా రకములైన వ్యక్తులు కావాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క వ్యక్తిని గురించి మన చేతి వేలు ముద్రలు ఎందుకు వేస్తారంటే సంతకాలు వచ్చినా కూడా ఒక వేలు ముద్ర లాంటి వేలు ముద్ర ఇంకొకటికి లేదంటే అంటే ఈ గీతలు కూడా దేవుడు ప్రత్యేకంగా షేప్ చేశాడు ఈవెన్ ద హార్ట్ బీట్ టక్ టక్ అని కొట్టుకునేదంట అందరూ ఒకలా కొట్టుకోదంట 
దేర్ ఈజ్ వేరియేషన్ ఇట్ సీమ్స్ అంటే దేవుడు అంత సెన్సిటివ్గా అంత సున్నితంగా అంత వ్యత్యాసంగా మనల్ని చేశాడు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఈజ్ అ స్పెషల్ పర్సన్ బిఫోర్ గాడ్ అది మీరు నిజంగా నమ్మితే మీకు దిగులే లేదండి అసలే పక్క వాళ్ళని చూసి బాధపడాల్సిన అవసరమే అంత స్పెషల్గా చేశాడు ఇతరులను చూసి అసూయపడద్దు వాళ్ళలాగా నేను లేనే ఆయనలాగా నేను పాడలేనే ఆయనలాగా నువ్వు పాడవు నువ్వు ఇంకోలా పాడతావు నీకు ఇంకొక టెంపరెన్స్ ఇచ్చాడు ఇంకొక టాలెంట్ ఇచ్చాడు యు ఆర్ ఎ స్పెషల్ పర్సన్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లాడ్ నీవు దేవుని దృష్టిలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తివి అది నీవు గుర్తించిన రోజు దిగులు అనే మాటకి నీ జీవితంలో స్థలమే లేదండి ఎప్పుడైతే మనం ఇతరులతో పోల్చుకుంటామో ఎప్పుడైతే ఇతరులతో పోటీ పడతామో ఎప్పుడైతే ఇతరుల్లాగా ఉండటానికి ఇమిటేట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే ఇతరులకు ఉన్నదాన్ని చూసి అసూయ పెడతామో అప్పుడు మన జీవితంలో దిగులకు ప్రారంభం కలుగుతుంది భయానికి ప్రారంభం కలుగుతుంది పాపానికి స్థలం వస్తుంది దానివల్లే ఈ జడి దిగులు దానివల్లే పిరికితనం ఈ రాత్రి సమయంలో నీ తల్లి గర్భంలో ఒక గొప్ప ఉద్దేశము కొరకు నీవు సృష్టించబడ్డావు అన్న విషయాన్ని నీవు గుర్తించాలి తల్లిదండ్రులుగా మీరు మీ బిడ్డలకు దాన్ని నేర్పించాలి మీ బిడ్డల్ని ఎప్పుడు కంపేర్ చేయకండి ఎవరై వాడు చూడరా నీకంటే నయం అనకండి పెద్దోడిని చూపించి చిన్నోడిని చిన్నోడిని చూపించి పెద్దోడిని తిట్టకండి వాళ్ళ నువ్వు లేవరా అనకండి వాళ్ళ ఎదుకుంటాడు వీళ్ళలాగా ఇడు ఉంటాడు వాళ్ళలాగా అడు ఉంటాడు వాళ్ళలాగా ఉంటారా అంటే ఏంటి వాళ్ళలాగా ఎలాగ ఉంటాడు ఆయన పుట్టింది ఆయనకు దేవుడు వేరేలా పుట్టించాడు అతన్ని ఇతన్ని వేరేలా పుట్టించాడు నిన్ను వేరేలా పుట్టించాడు నన్ను ఎలా పుట్టించాడో దేవుడు నేను అలా బ్రతికినప్పుడు నేను సక్సెస్ అవుతాను కానీ దేవుడు నా కొరకు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉంటే నేను ఇంకొకటి చేస్తుంటే అది ఎలా సక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి దిగులు అనే మాటను తీసేయాలంటే దేవుని చిత్తము నా పట్ల ఏంటి అని అడిగి తెలుసుకోవాలి చాలామంది జీవితాల్లో దేవుని చిత్తం తెలుసుకునేటప్పటికి ఇట్ ఇస్ టూ లేట్ యాభై సంవత్సరాలకు తెలుసుకుంటారు దేవుని చిత్తం జీవితం అంతా వృధా అయిపోయింది దేవుని చిత్తానికి మీ బిడ్డలు లోబడినట్లు దేవునితో సహవాసం చేయనట్లు మీరు వారికి అభ్యాసం చేయండి మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు గురించి దిగులు పడాల్సిన అవసరమే లేదు నా కుమారుల గురించి నేను చెప్తున్నాను కదా వారికి నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను బలవంతం చేయను దేని విషయమై ఎప్పుడు బలవంతం చేయను దేవునితో మీరు మాట్లాడుకునే అనుభవం కలిగి ఉండండిరా దేవుని చిత్తం ఏదో తెలుసుకొని దాన్ని చెయ్యండి దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతకండి అంతే ఆ బిడ్డల కోసం నేనేమి ఆస్తులు పోగు చేసి పెడతాను లేదు వారు దేవుని చిత్తం తెలుసుకుంటే వారి భవిష్యత్తులో వారికి కావలసిన అన్ని దేవుడు ఇస్తాడు దీ బిడ్డలకు దేవుని దగ్గర అడగడం నేర్పించండి మనం కొంత మటుకే మన బిడ్డలకు ఇవ్వగలం దేవుడైతే సమృద్ధిగా ఇస్తాడు మన చేత ఇస్తే చిన్న గుప్పిలి దేవుడు గుప్పిలు ఇప్పాడంటే ఆహా అవసరతలన్నీ తీరిపోతాయి మన బిడ్డలకు మనం ఇచ్చే ఆస్తి దైవభయం దేవుని మీద విశ్వాసం వాటిని ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు బిడ్డల భవిష్యత్తును గురించి దిగులు నీకుంటే ఆ దిగులను ప్రార్థనగా మార్చి ప్రభు సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయండి ఇంకా మీకు ఏ రకమైన దిగులు ఉందో కొంతమందికి జబ్బు చేసింది అనగానే ఒకటే దిగులండి మన పూర్వకాలంలో కూడా బీపీలు షుగర్లు ఉండేయండి క్యాన్సర్ కూడా ఉండేది దానికి రాచపుండ అనేవాళ్ళు అప్పుడు అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు బాగానే బతికారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి బాగున్నారా అంటే ఏం బాగండి బీపీ బీ ఎవరు చెప్పారు డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఎవరు ఎందుకు చెప్పారు మొన్న బీపీ చెకప్కి వెళ్ళాను చెకప్కి వెళ్ళేటప్పుడే బీపీ లేకుండా చదివా ఆయన కడుతుంటాడు పుస్సు పుస్సు అంటుంటాడు అబ్బాయి ఉంటుందేమో అయ్యి బాబాయి ఉంటుందేమో అనగానే దేని గిరిపోతుంది పైకి ప్రభు పక్షంలో నిలబడ్డప్పుడు నేను స్వస్థపరచు యహోవాను బాగా బలంగా ఉన్నాడు బాగా నిలబడి ప్రసంగం చేస్తే గొప్పతనం ఏముంది నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను అప్పుడు నేను బలవంతుడు అన్నాడు పౌలు నన్ను బలపరచు వాని ఎందు నేను సమస్తము చేయగలను అన్నాడు పౌలు కాబట్టి ఒక చిన్న రోగం చిన్న బలహీనత వస్తే దిగులు పడొద్దు బీపీ షుగర్లే కాదండి మరి ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి ఆ క్యాన్సర్ రోగం ఎన్ని ఆపరేషన్లు చేసినా ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఇచ్చినా ఈ లోక సంబంధమైన వైద్యాలు చేసినా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ మాక్సిమం అంటున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు మరణిస్తున్నారు కానీ కొంతమంది వాళ్ళు దేవుని మీద ఆ వ్యాధిని వేసినప్పుడు స్వస్థత చూస్తున్నారు వాళ్ళు జీవించినంత కాలం హ్యాపీగా అసలు రోగమే లేనంత ఇదిగా జీవించగలుగుతున్నారు ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ ఉంటే విశ్వసించండి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు నిన్ను స్వస్థపరచు హోవాను నేనే ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము 
సాధ్యము ఈ రోజున ఎంతో మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు స్వస్థత పొందుతున్నారు మరో ఘోరమైన వ్యాధి హీనమైన వ్యాధి హెచ్ఐవి ద్వారా ఎయిడ్స్ ద్వారా ఎంతమంది కుటుంబాల్లో భర్త చేసిన దోషం వలన భార్య బాధ అనుభవిస్తుంది లేక భార్య చేసిన తప్పు వలన భర్త కూడా బాధ అనుభవిస్తున్నాడు తల్లిదండ్రుల దోషం వల్ల గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ కూడా ఆ బలహీనతకు లోటై వ్యాధిగ్రస్తురాలు అవుతుంది అటువంటి స్థితుల్లో ఉన్న కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నిజంగా వారు ఎలా సంతోషంగా ఉండగలరో నాకు తెలియదు కానీ వారి జీవితంలో తీరని వ్యాధి మన శరీరంలో రోగాన్ని ఎదుర్కొనే సైన్యం ఉంది ఆ సైన్యానికి వచ్చే రోగం ఇది కాబట్టి ఇక ఏ రోగం వచ్చినా ఆ ఎయిడ్స్ వ్యాధి కలిగిన వాడికి జలుబు వస్తే తగ్గదు దగ్గు వస్తే తగ్గదు చర్మం డిసీజ్ వస్తే అది తగ్గదు అలర్జీ వస్తే తగ్గదు అతనికి వచ్చిన వ్యాధి అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అయినప్పటికీ ఈ రోజున ఎంతో మంది ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు విశ్వాసం ఉంచి వారి దిగులను వారి చింతను ప్రభు దగ్గర చెప్పి వారు ప్రార్థించుకొని ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు పశ్చాత్తాపడి వారి వ్యభిచారాన్ని గురించి వారి పాపముల గురించి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినప్పుడు వారు తిరిగి రీటెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతంగా వారి రక్తములో దోషము లేదు అని డాక్టర్లు సర్టిఫికేట్ అవ్వడం చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు అద్భుతమైన దేవుడు నీకు తోడుండేవాడు నిన్ను స్వస్థపరిచేవాడు నిన్ను దిగులు పడద్దు దిగులు పడద్దు దిగులు పడద్దు అని మాటి మాటికి నీకు చెప్తూ ఉన్నాడు నీవు క్రీస్తు దగ్గరకు రాకపోతే నీ బ్రతుకంతా దిగులే ఆయన దగ్గరకు నీవు వస్తుంటే నీవు దిగులు పడాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ రాత్రి సమయంలో ఈ వాగ్దానాన్ని తీసుకొని మీ గృహాలకు వెళ్ళాలని మీరు చెప్పిన కొన్ని ముఖ్యమైన దిగుళ్ళు మరెప్పుడూ మీ జీవితంలోకి రాకుండా ఒక అద్భుతాన్ని ఈ రాత్రి మీ జీవితాల్లో దేవుడు జరిగించాలని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించబోతున్నాం అప్పు అనే దిగులు ఇక మీదడు నా జీవితంలో లేకుండా చేయిన ఆయన అప్పు చేయవలసిన అవసరత లేకుండా చేయిన ఆయన అని ప్రార్థించడానికి మీరు ఇష్టమేనా నా బిడ్డల విషయమైన దిగులు వారి పెంపకం విషయమైన దిగులు వారి పోషణ విషయమైన దిగులు వారి భవిష్యత్తు విషయమైన దిగులు వారి వివాహముల విషయమైన దిగులు నాకు రాకుండా ధైర్యపరిచే నీవు నాకు తోడున్నావు అన్న విశ్వాసము నాకు కలుగు చేయ ప్రభా అని ప్రార్థించడానికి మీరు సిద్ధమేనా ఏ వ్యాధి వచ్చినా ఏ బాధ కలిగినా నా ప్రభు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు ఆ వ్యాధిని భరించుకోవడానికి ఆ పరిస్థితుల్లో నుంచి నేను పయనిస్తానికి నా ప్రభు హస్తము నాకు తోడుగా ఉండాలి అని విశ్వసించడం మీకు ఇష్టమేనా దయచేసి నాతో పాటు తలవంచండి ఎవరికీ చెప్పని చెప్పలేని దిగులు నీ జీవితంలో ఉందేమో నా బ్రతుకు ఇలాగైపోయిందే నా కుటుంబం ఇలాగైపోయిందే నాకు ఇలాంటి వ్యాధి వచ్చిందే నేను ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నానే ఇందులో నుంచి నేను ఎలా బయటపడగలను అని దిగులు పడుతూ ఉన్న సహోదరుడ సహోదరి నీ దిగులు తీసివేయడానికి నీ భీతిని తీసివేయడానికి నీ పాపాన్ని తీసివేయడానికి ప్రభు నీతో రావాలని నీతో నీ జీవిత కాలమంతా నడవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు నా చింత యావత్తు నీ మీద వేయడానికి నీ వాగ్దానాలు నమ్మడానికి నాకు విశ్వాసము కలిగి చేయన ఆయన అని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమలైన తండ్రి ఈ సమయంలో లేచి నిలువబడి నా బాధల నుండి నా దిగుల నుండి నేను విడుదల పొందాలని కోరుతున్నాను నేను క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలని కోరుతున్నాను దేవుని సహాయము తోడు నాకు కావాలి అని ఆశిస్తున్నాను అని ఏ హృదయంలో నుండి నీకు మరలు వినపడుతున్నావో వారిని ఒక్కసారి దృష్టించిన ఆయన అయ్యో నా అప్పులు ఎలా తీరుతాయా ఈ అప్పుల కూపములో నుండి ఎలాగూ బయటపడతానా అని వేదనతో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ఈ సమయంలో దర్శించుమున్నా ఆయన బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో నా కుమార్తెల వివాహాలు ఎలా జరుగుతాయో నా కుమారుల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అని తల్లిదండ్రుల హృదయములలో ఉన్న దిగులు నీవు చూస్తున్నావు కదా నాయన అందుకే దిగులు పడద్దు అని ఎంత చక్కగా మాతో ఈరోజు మాట్లాడి ఉన్నావు మా దిగులు తీసేయి నాయన నీ ఉండగా మాకెందుకయ్యా దిగులు నీ హస్తము తోడుండగా మాకెందుకయ్యా చింత నీ రక్తం ఉండగా మాకెందుకయ్యా వ్యాధి బాధ నాయన నీ ఎందు విశ్వాసముంచి నీ ఎందు విశ్వాసముంచి నిబ్బరమ కలిగి ఉండడానికి సహాయము చేయము ఈ ఆవరణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడు నాయన ఏ వ్యాధితో ఎవరు బాధపడుతున్నారో అది క్యాన్సర్ అయినా అది ఎయిడ్స్ అయినా అది మరేదైనా బీపీ షుగర్ అయినా మరి ఏ బలహీనత అయినా నరముల బలహీనత అయినా ఎముకల బలహీనత అయినా ఏ విధమైన వ్యాధి అయినా మా వ్యాధులన్నీ నీవు భరించి ఉన్నావు కనుక 
మానసికమైన వేదనతో కృంగుతున్న వారిని దర్శించు దిగులు దిగులుకు చోటిచ్చి హృదయంలో దిగజారిపోయిన స్థితిలో ఉన్న వారిని ఈ సమయంలో నువ్వు ధైర్యపరచుమున ఆయన ధైర్యపరచుమున ఆయన తిరిగితన పాత్మను తీసివేయి తండ్రి నిబ్బరము కలిగిన జీవితాన్ని దయచేయమని ఆయన క్రీస్తు వలె యోధులుగా వీరులుగా సాక్షులుగా జయశీలులుగా బ్రతకడానికి సహాయము చేయము ఆవరణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించము ఈ రాత్రి ఒక అద్భుతమైన పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని ప్రతి వారి అంతరంగంలో జరిగించమని ఆయన నీ ఆత్మశక్తితో నింపబడిన వారిగా జీవితంలో గొప్ప మార్పును కలిగిన వారిగా నీ తోడుతో నీ సన్నిధితో ఈ స్థలం నుంచి మేము వెళ్ళినట్లుగా మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్